нарм мандхаас шингэх хүртлэх өрөн удмнуудгийг дон сургаж явсан 800-ны тэртэх их Монгол улсын мандан батрал үүсэл хөгжил дорд хэлэгдлийн түүхэн үе мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус Монгол их өрнөөрөө бахрагдаг хэм бүхнийг их язгуурын түүхэн жимээр хамтдаа аялахыг өрж байна За сайн байцхан хөөгтүүд за ээлжит лекс ман түүх юм ман цуврал лекс эхэлж байна. Төрөв бид нэр анхныхаа лекцээр хүннөө гүрний тухай ярилцаад одоо модон шоны хааны үеийн хүртэл яриад дуусан. Одоо өнөөдөр модон шоны хааны үеийн эхлээд а хүннөөчүүд өмнөд умрт болж хуваагдсан. Өмнөд хүннөөчүүд урах шагаан одоо хат одоо уусан а умрт хүннөөчүүд бүр Европ хүрсэн. За тэгээд манай тоолон үеийн 450 оны үед Европыг одоо эзлэн төрөмгөлж байсан Атилла хааны хүртэл энэ хэсгийг хоёр дугаар лекцээр нь хэдүүлээ тав өхөнд багш нь ярьж энэ талаар тодорхой ойлголт өгөх болно. За модон шоны хааны үед би төрөө хэллээ эзэлж аваад тэр 5.9 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар нутаг дээр байрлж байсан улс хөрнүүдэн байгуулаад хүннүүгийн их гүрэн байгуулсан төдөөгүй ойр орчим бүр дөрвөн зүгтэйн одоо байлдан дагуултын үйл ажиллагаа хийж маш олон орон гүрэн овгуудыг өөртөө нэгтгэж авсан. Түүхэн тэмдэгснээр модон шоныгийн үед хүннүү гүрэн 38 одоо овг аймгийг нүүдэлчин аймгуудыг өөрийнхөө мэдэлд нэгтгэсэн гэж ихэж бичсэн байдгийн 38. Энэ утгаараа бол модон шоныгийн үед байгуулагдсан их хүннү гүрэн бол олон үндэстэн олон угсаатны ийм гүрэн улс байсан юм шүү гэж ойлгох үндэстэй. За тэгээ энэ үед данч одоо байлдаан байлдааны үйл ажиллагаа явагдаад байгаагүй өнөөгийн нийгмийн нийгэмд хэрэглэгдэж байгаа маш олон харилцаа хүннүүгийн энэ их гүрэн үед бий болсон байдгийн эндэс багшин зарим энэ таав өхөнд урдаж байгаа юм. Одоо модон шоныгүй үеийн хүннүүгийн их гүрэнд анхны яам нь боолын хэрэг эрхлэх яам гэж байгуулагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл төв Азид анхны төрт улс ухаанда анхныхаа яамыг монголчууд боолын хэрэг эрхлэх яам гэж ихэж байгуулж байж. Тэгээ энэ ягаад боолын хэрэг эрхлэх яам гэж байгуулж байна үхэр 480 зогсто байсан бүх авг аймгуудыг бүгдийг нэгтгэхэд тэр аймгуудыг бүгдийг бол зэрэг болгож байсан. Бол зэрэг болгож байсан. А тэгээд энэ боолын хэрэг эрхлэх юм аа нэг вангаран удирдуулаад нөгөө олон авг аймгуудаас чинь датвар төрөөсөн авдаг цэргэн дайчилдаг одоо юу л байдгийн тэр улсуудаан авг аймгуудаан удирдддаг ийм зохион байгуулалтанд ороод анхны ийм боолын хэрэг эрхлэх юм байгуулагдаж байсан гэж энэ утгаараа бид хэлдэг штэ Монгол улсад боолын нийгэм гэж байгаагүй гэдэг нь бас учир дутагдалтай ер нь анхны одоо төв Азид анхны одоо болын нийгэм болын системийг хүннүү гүрний үед үүсгэн бий болгосон юм аа гэж бас ойлгоход болохоор ийм асуудал байгаад байгаа байхгүй юу тий а тэгээд дараагаар нь бол нэгэнт их эзэнт гүрэн төрт гүрэн байгуулагдсан юм болох тест зэрэг төрийн зохион байгуулалтын их өөрчлөлт хийгдсэн за энэ дүүл дээр шаньютай дооронд зон хөтлөгчдийн зөвлөлтэй төрний доор вантай тэгэл доошоогон одоо юу хэвтэй зэрэг одоо мянгат зууд арв төмд гэд ихэд хойрлтанд ороо явж ихтэйгаа зэрэг а бас феодлын нийгмийн үндэс тавигцаан гэж үзэх хүндсэл бас гараад ирдэг юм аа тэгээ энэ энийг бол одоо нарийн мэрэгжлийн түүхчд тал талаар нь судлаа тогтоогоод өгнөвс а ерөнхийд нь багш нэг тоймлоод хүннөгөө үед л Монголд болын нийгэмчл байсан байна феодлын нийгэмчл үүсч байсан байна гэдэг ерөнхий ойлголтыг та бүхэн очих гараа гэж за энэ үед ур талд цэн улс мөхөд одоо хятадын дээд өв хан улс бий болсон одоо хятадын дээд өв хан улс энэ хан улс хүн улс хоёрын хоорондын харилцаанд онцгой онцгой одоо жухал жухал олон үйл явдлууд байдаг юм аа Тэ өнөөдөр багш нь тэр үед байгуулагдсан манай ерний өмнөх 198 онд хан хүн хоёр улсын хооронд анхны одоо инх ургийн гэрээ гэдэг гэрээ байгуулагдсан байдаг. Одоо өнөөдөр өөрөвл хоёр улсын хооронд харилцсан үйл довтлох биеийн биенээ хүндэт гэж байх одоо юу гэдэг инхийн гэрээ гэж яриад байна штэ тийм ээ. Ийм гэрээ 2210 хэдэн жилийн өмнө өнөөгийн хатад Монгол хоёрын хооронд тэр үеийн хан хүн хоёр улсын хооронд байгуулагдчихсэн юм шүү. Тэгтээ энэ одоо 
юу инх ургийн гэрээ гэдэг энэ юм бол их олон мянган жилийн төвхтэй байж гэж ойлгож болно. Тэгээд тэр гэрээг нэг их судлаад үсгэхэд их олон талын юм хамрсан байдаг юм. За нэгдүгээрт нь хоёр улсынхаа хилийг тогтоосон байдаг юм. Төрөний одоо миний хэлснээр хил тогтож байна. А хоёр дугаарт нь хилийн худалдаа хэрхэн одоо хөгжүүлэх асуудлыг мөн хоорондоо ярьсан байдаг юм. Бим биеийнхаа газар нутагт өнгөлцөхгүй байх, дайрах тавтлахгүй байх тухай асуудал явагдаг юм. Өөрөөр хэлвэл өнөөдөр хэлгээр тусгаар тогтнолоо одоо хүлэн зөвшөөрсөн байдаг юм. Хоёр гүрэн хоёулаан эн тэгш эрхтэй одоо хоёр том гүрэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн байдаг юм. Сонин байгаа юм шүү 2217 жил болно үү те одоо тэр 198 он гэхээр та өхнө гасаад үзээр нэг тэр хавьцаа болж явах хэвээр. Ингэж гэтэл Монголын анхны одоо гэрээ хилцээр байгуулагдсан байдаг. А тэгвэл дөнгөж сая энэ сард чинь хятадын ерөнхийлөгч ирээд хятад Монголын хооронд ямар гэрээ байгуулагдав? Стратегийн түншлийн гэрээ гэдэг гэрээ байгуулагдлаа шүү дээ. А энэ стратегийн түншлийн гэрээний ихвэл 2200 оны өмнө хан хүн хоёр улсын хооронд тавигдж байж гээд ойлгохоор бас их удаа хугацааны төвх ярихтх нэ дэ. Мөн энэ стратегийн төвчлэн гэрэн ч өнөөдөр ялгаа байхгүй хоёр улс газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлаа хүндтгэг нэ, тусгаар тогтнолоо хүндтгэг нэ, хилийн худалдаагаан хөгжүүлнэгээл тэнд л яригдж байсан бүх юмнууд өнөөдөр энд 2014 онд энд бас л яригдж л байгаа байхгүй юу. Ийм маягийн энэ хургийн гэрээ дээр үеийн хан хүн хоёр улсын хооронд өнөөгийн хятад Монгол хоёр улсын хооронд 10 удаагийн гэрээ байгуулагдсан байдаг юм шүү. 10 удаагийн гэрээ. Энэ 10 удаагийн гэрээ 200 жил үйлчилсэн байдаг. Энэ 10 удаагийн гэрээг 200 жил үйлчлэгт нь одоо дустын болох одоо завсрын одоо төрийн протокол маягийн бичиг тоос 12 удаа хийгдсэн байдаг. Бас энэ их сонин. Тэгэхээр шинд ердөөд нэг байлдан дагуулаад эзлэн төрмөгөөдөл хөө хаа болол явчихдаг биш. Тэр үед бол одоо хоорондоо гэрээ хийдэг байж, гэрээгээ сахиж мөрдөдөг байж, сахиж мөрдөхгүй шалтгаан гар бол одоо ноотор, тоотор бичгээр ингэж хоорондоо харьцдаг байж ээ. Гэдгийг одоо та бүхэн их сайн ойлгож аваарэ. Тэгэд энд тэр 12 удаагийн гэрээ тэр гэрээ хэрэгжүүлэх протокол бичгүүдийн ихэд уншаа судалж байхад нэг юм их онцгой анхаар гэдэг. Одоо өнөөдөр ер нь бид чин монголчууд чин өөрийн гэсэн яг монголын язгуур үзэл санаа гэж юм ямар юм байдаг юм бэ? Гэдэг юм хөндөг тавигддаг байхгүй яг одоо ухаанд герман уд гэхт бид одоо цэвэр арийн үндэстэн цэвэр зусны үндэстэн гэж ярьдаг тийм үү? А яг тэр шиг монголчуудын хувьд өөрийн гэсэн тогцсон үзэл санаа гэж ямар юм байдаг? үзэл сурталт гэж ямар юм байдаг ингээд ихэ бодохоор бас нэг тоймтой юм харагдахгүй юм. А тэгвэл хүн нэг өрний үед монголчуудын өөрийн үзэл санаа гэдэг юм тогтсон байдаг. Энэ нь юу хөтэй зэрэг хүн нэг өрөн өөрсдөө гон, хүн нөөчүүд өөрсдөө гон тэнгэрийн гаралтай улсаа гэж үздэг. Бид бүл зүгээр энэ газрын хүмүүс биш. Бид бүл тэнгэрийн хүмүүс. Тэнгэрийн гаралтай наран ээжтэй, саран эцэгтэй ийм улс гэж үздэг байсан. А тийм учраас хүнүүтээ харьцах гэрээ хилцээр бүх юм нда хүнүү юу ханчуудыг юу гэдэг байсан гэхээр одоо өнөөгийн хатчуудыг биднтэй байгуулж байгаа гэрээ биднэрт ирүүлж байгаа одоо бүх бичгнийхэн ихэнд тийм үү тэнгэрийн гаралтай тэнгэр газраас гаралтай наран ээжтэй саран эцэгтэй их шаний үгийн хаан гэж бичиж байгаа гэж их зарлаг болгосон одоо тэр бүх бичгнүүд нь яг тэргээр эхэлсэн байдаг тэнгэр газраас ята наран ээжтэй саран эцэгтэй а хүн нэг өрний их шаниу таньа гэдэг хэлдэг. А мөн бичгнийх нь форматын хэмжээ хүртэл тогтоож өгсөн байдаг. А хан улсаас Монгол руу өрүүлж байгаа бичиг тийм ээ хоёр чий харьцах нь нэг чий байна. А юу ухаанда хүн гүрн руу өрүүлж байгаа. А хүн нүгээс хан улс руу явуулж байгаа бичиг хоёрыг харьцах нь хоёр чий байна. Ухаанда одоо хан улсын бичгнээс өргөн талаараа ахад нэг давуу том байх нь ба ийм форматны цаасан дээр хоёр бие энэ бичиг явуулж байна гэдэг. Тэгэд энэ одоо цаасныхын хэмжээ хүртэл яг энэ гэрээ хилцээр дээр хатуу мөрдөгддөг. Гэрээ хилцээрийнх нь үг үсэгч одоо тэнгэр газраас ята наран ээжтэй саран эцэгтэй их хүн нэг өрний шаниу таньа гэж ихэлдэг. Энэ цагаас эхэлдэг эхэлж монголчууд өөрсдөө тэнгэр заяа тулсгч. Энэ үл одоо Монголын 2200 жилийн өмнө өссөн Монголын үзлээ Монгол хүний одоо үзэл санаа гэж ойлгож болно. Энийг сүулд нь 4-500 жилийн дараа Европод очиж онцлогсон Атилаач бас хэрглэж байсан. Атилааг Европчууд 
тэнгэрийн дашуур гэж нэрлэж байсан. Атилач өөрөө би тэнгэрийн дашуур тэнгэр заяа тунгаж Европ төгийг бол одоо бочгнуулж байсан хүн шүү дээ. Одоо энэ хоёр дугаар хагсад орно. Сүүлд нь 1020 жилийн өмнө Чингис хаан ч бас энэ үзэл бодлоо хэрэгжүүлж байсан тийм ээ. Чингис хааны үед ялгаав байхгүй тэнгэр заяат Монгол гэд тийм ээ. Одоо тэнгэрээ шүтдэг. Ийм байсан. Хүннүүгүй үед энэ үзэл санаа доктод шашин ч ялгаа байхгүй одоо тэнгэр дэдлдэг буугийн шашин байсан өглөө болгон нарандаа мөргөж зацал өргөдөг орой болгон сарандаа мөргөж зацал өргөдөг ийм яс сонсолтой байсан юм шүү. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар монголчууд өөр сад та өөхөн маань их түүхээрээ бахархаж их түүхээрээ баярлаж их түүхээрээ баярлахж явцтан өөрсдийн гон тэнгэр заяат уулсаа гэж бодотог ярддаг байх хэрэгтэй. Үнэхээр монголчууд тэнгэр заяат уулс мөн Эн тэнгэр заяа тулс мөн гэдгийг югаар нотлдог юм гэхдээ зэрэг өнөөдөр дэлхийн шинжлэх ухаан бас нотлоод байна. За багш нь сэд байсаа жоохон хазайла. Тэгтэн энийг хэлэхгүй байж болохгүй нь учир юу гэхдээ зэрэг орсын их эрдэмтэн гүмлёв гэж эрдэмтэн би. Энэ хүннүү гүрний судалгаанд бол асар их үүрэггүй гэсэн юм орсын эрдэмтэн. Та нарын аав байж та нар түүхээс мэдэх байх гүмлёв гэж одоо 19-р зууны орсын их том яруу найрагч А ээж нь Ахматова гэж бас орсын том яруу найрагч энэ том зохиочдын гэрүүлээс өсөж торинсан гүмлёв лев гүмлёв гэдэг энэ хүн түүхч болсон түүхч болох болох тон энэ хүннүг үеийн түүхийг дагнан судалсан бас маш шулын шинжилэх ухаан руу орж судлаад өөрөө эрчимд хөгжлийн онол гэдгийг бол усруулсан эрдэмтэн гүмлёв эрчим төгжлээ энэ эрчим төгжлийн онол гэдгээр нь дэлхийн улс хөрөн яаж үүсэж хөгждгийн яаж одоо мөхөн дорооттдгийн ахад яаж сэргэж гарч ирдгийн энэ нь хэдий хэмжээний цикл байдаг ингээд энэ бүгдийг судалсан байдаг юм гомлёо тэгээ гомлёо судлах явцтай юу хөвтэй зэрэг дэлхийн хүнийг хоёр одоо энэ энерги талаас нь эрч хүч талаас нь хоёр бүлэг болгож судалсан нэг нь эрчим хүн нөгөөт хүн амин хүн Тэгэхээр дэлхийн түүхэл ердөөл эрчимд хүн амин хүн хоёрын хоорондын тэмцлийн түүх юм аа гэж ихэд тодорхойсон байдаг байхгүй юу. А ер нь энэ эрчим хүч энерги гэдэг юмыг дэлхийн бүх хүн адилхан гурван их үсвэрээс авдаг гэн. Нэгдүгээр нь нарны энергиэс авдаг. А хоёр дугаарт нь энэ газрын энергиэс одоо газрын гүн чин цөм байгаа халуун хайлам хайлам магм байгаа тийм ээ. Тэр магмаас одоо дээшилж байгаа тэр газрын энергиэс авдаг. А гурван дугаарт нь нарыг тойрж ирэж байгаа нарны аймгуудын сансрын энергиэс авдаг. Ийм гурван төрлийн энергийг дэлхийн бүх одоо хүн амтан бүгдээр авдаг юм байна. А тэгэд хүнд абл зох энергийн төвшин гэж байдаг. Энэ энергийн төвшингөөсөн илүү төвшингийн энергийн төвшингөөсөн илүү энерги авсан хүмүүсийн эрчимд хүн а энэ төвшингөөсөө дутуу энерги авсан хүмүүсийн амин хүн гэж ингэж нэрлэжээ. А тэгэхтэй одоо энэ эрчимд хүний тоон тул гүмлөө юу хэлдгүү хөвтэй зэрэг одоо жинхэнэ эрчимд хүний тодорхой жишээвэл төв аазад амьдарч байгаа монголчууд мөн монголчууд бол үнэхээр одоо эрчимд энэрэгтэй болсон. А тэгээ тэрийган энэ яагаад бусад орнуудаас юм иглүү их эрч хүчтэй энэрэгтэй ард түмэн юм бэ гэхтэй зэрэг за энэ бол нэгдүгээр газар нутгийн байрл байна. Нэгдүгээр яг одоо дэлхийн цэжин дээр байна. Тийм ээ дэлхийн цэжин дээр байна төв азын төвд нь байна. А яг энэ байрл л нарны энэрэгч бай, газрын гүний энэрэгч бай, сансрын энэрэгч бай хамгийн ихээр авах тохиромжтой одоо тийм координац одоо ингээд солилцлоор хамгийн тохиромжтой хамгийн их энерги авах юм тохиромжтой газар нь өнөөдөр төв аз төр дунда Монгол байна гэж нэг доктор. А хоёр дугаарт нь Монгол жилийн 365 хоногт дөрвөн янзын энерги авдаг монголчууд. Өвлөн одоо 30-40 градусын хүйтэн өнд одоо таарсан тийм энерги авдаг. Тэгэл гурван сар болонгуутан хавр болол дулаарал бас нэг өөр төрлийн энерги авдаг. Зунан бүр эсэргээрээ нэмэх 30 40 градусын халуун энерги авдаг. Эргээд намар нь болох тэ зэрэг нөгөөтхэн сэрүүсээ явдаг. Жилийн 365 хоногтой дөрвөн янзын ийм эрсдэс энерги авч байгаа учраас монголчууд бол үнэхээр их одоо эрчимд энергитэй улсад мөн гэдэг тогтсон байхгүй. Тэгээ тэр нь одоо өнөөдөр үрдлэг хэд ирч гсэн байна. Одоо та нар хараа одоо Япон төрөлж байгаа сүмүүгийн залуучуудыг хар. Тийм ээ. Япон төрөлж байгаа Японынх нь өөрийнх нь сүмүүчтэйг хар. Тэгэхээр чи үнэхээр илүү айхтар эрчтэй энэ эрэгтэй байгаа үү те тийм ээ. За энэ одоо 11 сард би төчин 3 сая хүрэн штэ тийм ээ. Одоохондоо 2 сая 900 мянган хүн дотроос энэ олон олон одоо зарим нь тэр юм 100 сая хүнтэй улсуудтай өрсөлдөөд авсарч байгаа энэ дэлхийн аваргуудыг хар. А зүгээр л одоо та нар өөрсдөө хар. 
хичнээ их бялхсан одоо ийм эрчимтэй нэрэгтэй байна уу энэ монголчууд хөөхтүүд бид нэр бүгдээр юм а энэ ч юм бол юу хөөхтэй зэрэг бид нэрийг тэнгэр заяа тул саа гэж хэлүүлэх эрх хийчин нэгдүгээр тоолгож байна хоёр дугаарт байгаль үнэхээр ийм эрч хүчиг бидэнд бустаас илүү заяасан байна гурав дугаарт дэлхийн шинжилгээ хоо энийг нотлсон байна тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн бид нэр өөрсдөө тэнгэр заяа тулс гэсэн энэ үзэл бодлоо бол хатуу хамгаалаж энийг а одоо мөр мөрдөж явах хэрэгтэй гэсэн юм санааг багшин таанарт бас хэлж байна зон жилийн дурш төв аазад үнэхээр хүчтэй байсан уу? Одоо 300 жилийн дурш хүчтэй байж тэгээ хорвогийн жамаар одоо буурал дурэтлийн үе ихлээд тэр явцтай яас өгтэй зэрэг хоёр дасарсан. Нэг нь өмнөд хүн нөөчүүд гэд бий болсон, дараагийнх нь умард хүн нөөчүүд гэд бий болсон, өөр хоорондоо тэмцэлцсэн. Тэгээд өмнөд хүн нөөчүүд нь урагш шагаан явж одоо одоогийн катодын дээд өвгийнх нь таны илж тэнд уусаж үгүй болсон а умард хүн нөөчүүд нь бол европын чиглэлд одоо нөөсөн гэхдээ тэр шиг нэг жил нэг өдөр нөхгүй шүү дээ одоо хэдэн 100 жилээр нөөж байгаа хэдэн 10 жилээр нөөж байгаа гэдэг европын чиглэлд нөгөө тий шиг яваад алга болсон яг өнөөдөр хүннүү тогтож байсан өнөөдөр монголын ингэ төв азийн газар нутаг дээр а нэг хэсэг нь үлдсэн тэр үлдсэн хэсэг нь бол өнөөдөр сямби улс гэж байгуулагдаад одоо жинхэнэ нь бидний өвөг монголын дараагийн үе нь сямби улс гэд энэ дээр тогтсон Одоо тэгээд нөгөө тэг маань үндсэндээ гурав хаа гчихлаа штэ. Өмнөд хүн нөөчүүд нь урагш шагаа яваад гэсэн, умард хүн нөөчүүд нь Европ руу яваад гэсэн энд үлдсэн газар нутаг дээр нь одоо үлдсэн хүн нөөчүүд нь сайн би явал сула сайн би чад таны л өнөө хурч ирчээ гэдэг их гэж ойлгох юм хөөхтүүдээ. Энэ үл одоо манай эрний өмнөх биш манай эрний одоо ирээ доны үе юм шүү. Одоо бидний цаг тооны ирээ доны үе байх юм аа гэж За гичээлийн дараагийн хэсэг бол Европ руу нүүдлсэн умард хүн нүүчүүд хаа хүрвэ гэдэг асуудал байна тийм үү? Европ руу нүүдлсэн умард хүн нүүчүүд маань одоо ирээ доны үеэс задраад ихэлсэн гэхээр чинь за нэг манай эрний манай эрний 100 он гэхээр чинь Европ төвөөсэн үеийн нь бол нэг одоо манай тоолын 400 гад он байдаг юм. Тэгэхээр шинэ 300 жилийн дуршил одоо тэнд Европод очиод янз бүрийн улстай нийлэл гэхэд тэг байдал янз бүрэл одоо болсоор байгаад манай тоолын 400 гад оны үед Европод Атилла ханаар толгойлуулсан Европын хүннүү гүрэн бий болжээ. Энэ бас их том газар нутгийг эзэлсэн хөөхтүүдээ. Их том газар нутгийг эзэлсэн Европыг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулсан одоо Европод урд мөчд байгаагүй их сонин сайхан юм болгосон ийм л нэг улс хөрөн байгуулагдсан европын хүннүүчүүд байхгүй атилла хааны тэгэхээр атилла хааны тухай бас манайхан их өрөөсгөл ойлголттой байдаг хэдийгээр яг хүмүүс монгол улсаа гарсан гараад уудсан учраас монгол хүн биш гэж хэлэхэл баг а ер нь дэгтэн овог удам нь бол нүүж явсан манай умар хүннүүчүүдийн овог удаг мөн гэдэг нь бол тэртэ төргөө тогтоогдсон үнэхээр одоо тэр авирлсан аашилсан эзэлсэн төрөмгийсэн энэ бүх юм нь бол одоо европод үнэхээр түү их болгож домог болгож үлдсэн энэ Атилла хаан бол хүннүүгийн хаан Монгол угсааны хүн байсан шүү гэдгээр бахархаж яваарай. Тэг. Ер нь Европ ТВ-г бүхэлд нь 47-аас сүртлэн 19 жил одоо ноёрхсан агуу их том хаан Европчууд бол энийг өнөөдөр Чинг Сантай тогоон төмөр хантай зөвлөж ярддаг ийм хэмжээний хаан Атилла гэдэг хүн бол Монгол угсааны хүн байсан юм аа гэдгээр бахархана. Тийм ээ энийг бас хөөгтөө таа бүхэн тэлээ. За тэгээд Атилла хааны үед Европод эзэлсэн газар нутаг бол одоогийн зүгээр энэ улс удаар нь хэлгээд Герман, Франц, Барон Зун, Ром, Испани, Австрал, Бортокол гэдэг энэ бүх улсуудыг одоо тэр үед эзэлж авч ирсэн. Тийм. Энэ бүх улсуудыг эзэлж авахын зэрэг зэгээр 80 жилийн дурш одоо Атилла болон Атиллагийн үрсэд Европод гурван удаагийн их байлдан дагуулт хийсэн. Энэ гурван удаагийн их байлдан дагуултаараа Европыг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулсан. Тэгээ Атилагийн үеийн Европын их нүүдэл их хөдөлгөөн гэж 
дэлхийд одоо тэмдэглэгдсэн байдаг. Нөгөө амар тайван суурин амьдралтай байсан европчууд ичин гинтгэн хаанаас ч юм одоо нэг баахан мортон баатрууд гарч ирэнгүү тал ерөөсөө хуралаад хуйлруулаад эзлэл төрөмгөлөл ихэд ирэхтэй зэрэг европчууд бол үнэхээр их хөдөлгөөнд орсон. Маш их хөдөлгөөнд орсон. Энэ их хөдөлгөөний явцад зөвхөн баруун зүүн хоёр оромыг гэхэд гурван удаа довтлоод орон гэдэг улс ч юм бол тэр үеийн маш том төрт хөрөнтэй энэ улс жинхэнэ боли нийгэмгдэг шин байгуулсан байсан улс шүү дээ. Оромчуудын боли нийгэмгдэг ч юм бол дэлхийн сонгодог одоо утгаараа оронд бол боли нийгэм хөгцсөн байсан. Тэр бүх боолчуудыг тарах орон руу довтлох хэрэгтэй тарах боли нийгэмийг Европод устгах энэ ажлыг үнсэндээ энэ европын хүннөчүүд хийсэн. А тэгэд Европ төв даяараг хөдөлгөөнд ороод бүх дээр бочигнаад нүүхэн нүгээ суурчхан суурээд суурчаад өнөөгийн европын улсууд яг тэр үеэс өөр өөрийнхөө газар нутаг дөрөх байдлаар олж тогтсон европыг шинчлэн зохион байгуулсан ийм хөөн гэж бас ойлгож болно энэ их энэ явцтан атила хаан одоо оромын пап гэд дэлхийд нэг том хүн байж та одоо католик шашинтнуудын одоо хамгийн том дээд дэзэн оромын пап энэ хүн Итали руу Атилаг довтлуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч угтаж ирж өөрөө нь одоо тэр оромын пап угтаж ирж Атилатай уулзал гойсон байгаа юм. За та одоо Итали руу довтлж энэ католик шашны их сүм хийдүүдийг сүйтгэж ихгүйн тулд би одоо албан ёсоор танд өтгөд бууж өгч байна аа бууж өгч байна. Та энэ рүү одоо ихэд битийн байлдан тагуулаа чи. Энэний төлөөс мөнгө болгож одоо оромчууд би танд их хэмжээний алтыг их хэмжээний алтыг жил болгон өгч байя гэж. Ингэж тохиро хийгээд Итали руу довтлж оромын католик сүмнүүдийн устгуулаагүй өнөөдөр авч үлдсэн их гавьяг одоо өнөөдрийн оромчууд бол одоо нэгдүгээр Леон хаантайгаа паптайгаа холбож ойлгодгийн. А тийм учраас одоо өнөөдөр оромын одоо папын өргөнд яг оромын нэгдүгээр пап Леон Атила хоёрын уулзалтын талаар 7 метрийн өндөртэй тийм ганьтхан одоо ханын зураг байдаг гэж нэлээ. Багш нэг үзэг үе ер нь номон дээр тэгт өнгөсөн маш их гоё зураг байдаг юм гинлээ. Тэр утгаараа одоо католик шашинтнуудын дунд Атила бол асар их нэр хүмтэй. Асар их нэр хүмтэй. За тэгээ багш нь төр үе хэлсэн Европоос гараад анх очи суурьсан газар нь бол одоогийн Унгарын одоо Дунай мөрний их хүндэд очи суурьсан юм штэ хүн нүт чи. А тэгэхээр өнөөдрийн одоо унгарчууд мажаруд юу гэж ярддаг вэ Монгол бид нар бол нэг хугацааны улсаа. Монголчууд төрөхтөө одоо нуруун дээр өгсөн дээр хөөх толовтой төрдгөө. Манай унгарчууд төрөхтөө бас хөөхтүүд маань хөөх толовтой төрдгөө гэдэг шиг үнний хувьтай эндээс ихтэй юм аа гэж бас ойлгож болно. Тийм учраас энэ Атила хаан бол 47 насыг насалсан 19 жил одоо хөнгөрнийг одоо Европод 80 жил ноёрхсан хөнгөрнийг өдөртөж Европ төвийг бүл бүхэлдэн хөдөлгөөндөрүүлсэн Монгол угсааны анхны хаа юм шүү гэж энэ нутгаар нь ойлгож энэ хүнийг бас биширэн энэ хүнийг хүндтгэн энэ хүнээр баярлан багтаж явах нь хөөхтөө та бүхний юм одоо бас л нэг бодвчтай зүйлийн нэгтэй Ер нь бол багш нь өнөөдөр ягаа та бүхнийг ингээл 2000 жилийн өмнөх юм яриад л омог шогш баярл бахрах баярах гэдэг гэж хэлээд байна үү гэдэг зэрэг түүхэн сайн мэддэг. Түүхэн үнэн мэддэг. Түүхэн энэ олон гавьянуудыг тунгааж бодож чаддаг тэр хүн а үнэхээр урам ордог, үнэхээр эрч хүч нэмдэг, өөртөө итгэлтэй болдог ирээдүйгэн зөв хардаг харсан ирээдүйнхэн төлөө зөргтэй алхдаг байхгүй юу. Тийм л учраас би та бүхнийг одоо телевиз үзэж байгаа та бүхнийг ч лек сонсож байгаа хөөгтөө та бүхнийг ч түүхэн их системтэй сайн мэдээрэ гэж гуйгаад байдаг нь ийм учиртай юм шүү. Түүхэн мэдхгүй улсууд болох хэвээр зэрэг ой төрсэн сармагчин гэж нэг хин чүлээ нэг хэлсэн байдаг. Ер нь нэг тиймэрхүү л улсууд ч байдаг. Тэгээд түүхэн мэдхгүй болохтойгоо зэрэг өөрөө мэдхгүй болохтойгоо зэрэг өрөөлийг уруулаад татдаг юм юмнууд байна. Эрхэм телевиз үзэх штэ. Өнөөдөр тэгэл энэ юм одоо 2200 жилийн өмнөх хөнлөө гэж яриа л цээжээд элдээл 13 дугаар зууны үе 8900 жилийн өмнөх Чингис гэж яриа л цээжээд элдээл тэр ямар хэрэгтэй юм. Өнөөдрийнхаа будаагэл бодож байгаа бол болвор гэсэн юм ярддаг улсууд би. Тэр чинь тийм биш. А тэр өмчи үгтэй зэрэг өөрөө түүхэ мэдэхгүй байна л гэдэг юмтай очиж холбогдох юм шүү. Тийм учраас Европын Европод очсон умард хүннүүчүүдийн түүх ийм учиртай. Атила хааны түүх ийм учиртай. За тэгээд энэ удаагийн 
این لکس این هرگز لکچو نامنوت این باکسین گرچه این مگه نیله اون سلته و دخن دولت باکسین آتا تو رو این در گرچه خشی کنند لی این نامنوتی که لکس نوت دیکسن هرگز لی چشکی خودن تا تندر نگرخ آتا این خواهی نه این دیگه مانگل چه دین تو خوک دین یوسف باش نام این آتا مسیح سای نام باگه اینی گیخ تلوگر و دخچو این مانگل چه دیکسن این دواعی این هایر باش نام اینی گیخ تلوگر و دخچو این میتیج مانگل دین تو خوک یابچو ما بخوته از درگ نوست افچو این گیکسن تلوگر و دخچو نوست افچو این هایر گرون تورید بند نیلین آرن زخال تلدرون آروسن اوت نسیو دین پابری نوت لسودل آیا گاتا عضوی او خیلیگر بیشتر داده سال مانگل دوستی یورن کی دیکشین زریگر پایگاه دیکشین عضو یوسنی آتا ارتاکتر کی موتا ارتاکترین بورت کنین تورست همیل چه بیه ولی خب این مانگل دوستین تابم با تو کسین ادگر نم نتیگل کل تدرور ولی خب ساشتین ساشتین لیکس تو خیا خود نه دهتی که داده سال تاسوی اصل تو زخون آتا یارکس سه تو ارد خست تیم तो क्या अंदर से रिश्तों के अंदर नहीं मैंने तो वो मित्र को अंदर ना ने चार्ज नहीं हम जेगे ठीक है तेरे से इस तरह तो ना तेरे ने ये कहता है यार मैं हम जेम बसा लेंगे ठीक है तेरे को बस खुद इधर के यो खुद इधर उर्गने हम जेगे ये रखा हर इंद्रारामने थाउन सेंटीमीटर अत उन्हें उर्गन खुद इस दृश्य ने तेरे ऊपर चिंबल चीच कहना अत नेक चीज जो आने को हैशेम देने को सरगान सेंटीमीटर के तेरे उर्गन ये में रखने और चास पाए खा रखे ज अत होल चीज संगत के मो हर ना तो खुर संगत के मो अ तो ये हंग और सास इर्च जो आने वाले इस दृश्य में जेते हंग और सास हंग और सरो अच्छ Инг гэдэг талааса бодхийн бол бийн бийн дэн их наэртай сайханар, инг тайвнар зэргсэн оршно гэсэг үгүй агаа хэм. Уургийн гэдэг үгэн дээр бас их учир бэй. Хорндон инг хургийн гэрэй байгуулгсэн дэхэ олдлд, гэрэйн заасэн эсоор, хан улсэн талаас, хан улсэн гүнжийг, хүн улсэд гатам болгож үгдэг эс бэс. Энэ улсэг цаад утхааран хэдэгээр Улсын хаан хаан гатан болгож өхэч хаан хүнтгэлтэй хэрэг болуғж үрг талааса бас их айхтар дэдэлтэй. Ухэнда хаан улсын нэг үнж хүн улсын модун шан югэн гэргий болуад өрлэй гэхэд, гэргий болуад өрлэй гэхэд, тэрнээс гарсан хүүхтэн мэдээж өхсаа залгонжилла дараан хүн улсын өхсаа залгонжилсан шан юг болуш Сусны хэн хувид ауад үцгийн бол, гэйн хэн хувид ауад үцгийн бол, ург хэн хувид ауад үцгийн бол, цэвэр зусны хүнну хүн биш болс таарна да. Энэ талараач түүхэн тэмдгэсэн өөр үйхоон хуандий гэж юүлд хататын хаан айлж бай. Хататын хааны зүүлхэн хуандий да бичсэн тэм захталж байдгийн. Иэм нарийн өчиртай ма, тэм өчирас болжил өзүүл хүннүү гүрний шайны өнөөдөд өөрийхөөн гүнжин өдээс өгөөд өөх рэхтэй емшүү. Тэгээд яуа-яуанда энчин өөрийн өрхгүй хүн өлсэн шайны өнөөд бол хан өлсэн зусны хүмүүс бол чавирна. Гэсэн ем алсэн бодолд Наран антхаас шингий хүртлих өрүүн мүдімнөдгийг дон сүлгі жавсан. Найм зүүні тэртэйх эх мүнгіл үсэн мандан батарл, үүсгіл хүгжил, дорудлый алагдлийн түүхін үй мүчлэг бүхін тайхамд. Монгол цус, монгол эх өрмөрөө бахрагдаг хэм бүхнийг эх язгүүрин түүхін жимээр хамцда айлхийг өржуайна.